হ্যালো ভিউয়ার্স সবাইকে আবারো স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম নিশ্চয়ই আপনারা অনেক ভালো আছেন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামের সাথে পরিচয় করে দেব এবং এর থিওরিটিক্যাল পার্ট আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে এই প্রোগ্রামটির প্র্যাকটিক্যাল পার্ট আমি দেখাব যে প্রোগ্রামটা করব সেটা হচ্ছে রিভার্স এন্ড ইন্টিজার ইউজারের কাছ থেকে একটা ইন্টিজার সংখ্যা আমরা নেব এবং সেটাকে আমাদের প্রোগ্রামটা কি করবে রিভার্স করে দিয়ে দিবে ওকে সে ফর এক্সাম্পল আমরা ইনফুট হিসেবে ওয়ান টু থ্রি নিলাম ইউজারের কাছ থেকে আমাদের প্রোগ্রামটা কি করবে এটাকে রিভার্স করে দিবে অর্থাৎ প্রথমে থ্রি তারপর টু তারপর ওয়ান অর্থাৎ থ্রি টু ওয়ান আউটফুট দেবে থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান এরকম রিভার্স করে দেখাবে তো এখানে আমি সাম অফ ডিজিটের প্রোগ্রামটা লিখে রেখেছি নিশ্চয়ই আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতেছে যে সাম অফ ডিজিটের প্রোগ্রাম কেন লিখলাম আসলে সত্যি কথা বলতে কি সাম অফ ডিজিটের প্রোগ্রামের সাথে হুবু হু মিল রিভার্সে শুধু একটা জায়গায় চেঞ্জ সো সেই চেঞ্জ কোন জায়গায় আমি সেটা দেখে দেব এবং একটা সংখ্যা ইনফুট নিয়ে আমি সেটা রিভার্স বের করে আমি আপনাদের প্র্যাকটি এইখানে থিওরিটিক্যালি বুঝিয়ে দেব ওকে একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য রাখবেন আমরা সাম অফ ডিজিটে কী করেছিলাম একটা সংখ্যা ইনফুট নিয়েছিলাম সাম ইকোল জিরো ইনিশিয়ালি রেখেছিলাম তারপর সেই নাম্বারটাকে অন্য একটা টেম্পোরারি ভেরিয়েবলে রেখেছিলাম তারপর সেই টেম্পোরারি ভেরিয়েবলকে নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম আমরা টেম্পোরারি ভেরিয়েবল যতক্ষণ জিরো হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কাজগুলো করেছিলাম কি কী করেছিলাম টেম্পোরারি ভেরিয়েবলকে দশ দিয়ে ভাগ করে যে বাক্সিসটা পেয়েছি সেটা সামের সাথে যোগ করেছি এবং ঠিক পরে টেম্পোরারি ভেরিয়েবলটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি অর্থাৎ বাগ ফলটা হয়ে গেছিলো পরবর্তী টেম্পোরারি ভেরিয়েবল তো রিভার্সে এক্সাক্টলি সেম যেটা করতে হবে নিয়ারলি সেম আসলে একটা ইনফুট নেব আমরা সাম ইকোয়াল ইনিশিয়ালি জিরো নেব লক্ষ্য রাখবেন এই দিকের সাথে হুবু মিল হচ্ছে টেম্পোরারি ভেরিয়েবলটার মধ্যে আমরা নাম্বারটাকে রেখে দেব এবং এই টেম্পোরারি ভেরিয়েবলকে নিয়ে কাজ করব যতক্ষণ পর্যন্ত টেম্পোরারি ভেরিয়েবলের মান জিরো হবে না ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কাজ করব নট ইকুয়াল টু জিরো পর্যন্ত এবং প্রতিবার রিমাইন্ডার বের করব লক্ষ্য রাখবেন আমাদের প্রতিবার রিমাইন্ডারের প্রয়োজন কিন্তু থ্রি টু ওয়ান এগুলো প্রয়োজন জাস্ট আমরা উল্টো দিকে করব রাইট সো রিমাইন্ডারের প্রয়োজন সো এক্সাক্টলি টেম্পোরারি ভেরিয়েবলকে দশ দিয়ে ভাগ করব সাম ইকুয়াল জাস্ট এই লাইনে চেঞ্জ ওকে পরবর্তী লাইন দেখেন এইদিকে এদিকে একেবারে হুবু মিল পরবর্তী লাইনটাও আমি আগে লিখে নিচ্ছি টেম্পোরারি ভেরিয়েবল প্রতিবার টেম্পোরারি ভেরিয়েবল চেঞ্জ হবে দশ দিয়ে বাক করে যেটা বাগফল সেটা হবে টেম্পোরারি ভেরিয়েবল শুধু এই জায়গায় চেঞ্জ তো এই জায়গায় চেঞ্জটা কি যে প্রতিবার আগের যে সামের মান আছে তার সাথে দশ গুণ হবে ওকে প্লাস রিমাইন্ডার যোগ হবে ওকে এখানে ছিল সাম প্লাস আর ডিরেক্টলি সামের সাথে আর যোগ হয়েছিল এবার কিন্তু সামের সাথে আর যোগ হওয়ার আগে সামের মানকে আগের আগের যে মানটা সামের সেটাকে দশ দিয়ে গুণ করব তারপর বাক্সের যোগ করব ওকে এই এতটুকু কাজ সো মেইন ডিফারেন্ট এই দুটো প্রোগ্রামের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাম প্লাস আর ছিল সামের মানের সাথে রিমাইন্ডার যোগ বাট এখানে সামের মানকে আগে দশ দিয়ে গুণ করে তারপর রিমাইন্ডার যোগ করব এখন কথা হচ্ছে যে আসলে এইভাবে কাজ করতেছে কিনা সেটা আমরা একটু চেক করি তো ইনফুট হিসেবে আমরা ওয়ান টু থ্রি নিলাম ইউজারের কাছ থেকে দেখি এটা রিভার্স বের হয় কিনা না আমাদের প্রোগ্রামটা রিভার্স বের করতে পারে কিনা না সেটা চেক করে নেই সাম ইকুয়াল জিরো লক্ষ্য রাখবেন আপনারা তারপর টেম্পোরারি ভেরিয়েবল ইকোয়াল নাম্বার আগে যেটা নাম্বার ছিল ওয়ান টু থ্রি এবার সেটাই হচ্ছে আমাদের টেম্পোরারি ভেরিয়েবল অর্থাৎ টেম্পোরারি মানটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ওয়াইল্ড টেম্পোরারি ইকোয়াল নট নট ইকুয়াল টু জিরো আমরা জানি এই কথাটা সত্য টেম্পোরারি ভেরিয়েবল আমাদের এখনও মান জিরো হয় নাই সুতরাং এখানে ভিতরে ডুবে ডুকার পর আর ইকুয়াল টেম্পোরারি ভেরিয়েবলকে দশ দিয়ে ভাগ করবো সো আমি এখানে দশ দিয়ে টেম্পোরারি ভেরিয়েবল অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রিকে ভাগ করতেছি দশ দিয়ে ভাগ করার পর ওয়ান টু থ্রিকে ভাগ করলে কি হবে দশ একে দশ দশ দুগুণে বিশ বাক্সেস থাকবে ত্রিশ তিন সরি বাক্সেস থাকবে তিন তো টেম্পোরারি আর এর মান হচ্ছে তাইলে তিন বা থ্রি সাম ইকুয়াল লক্ষ্য রাখবেন সাম ইকুয়াল সামের আগের মানের সাথে দশ গুণ হবে সামের আগের মান হচ্ছে জিরো জিরোর সাথে দশ গুণ হলে কি হবে জিরো আর আর এর ভ্যালু যোগ হবে আর এর আগের ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি তাহলে জিরোর সাথে থ্রি যোগ করলে কত হবে থ্রি ওকে দেন নেক্সট লাইন টেম্পোরারি ভেরিয়েবলের মান চেঞ্জ হবে আমরা জানি টেম্পোরারিকে দশ দিয়ে ভাগ করে যে বাগ ফলটা পেয়েছিলাম অর্থাৎ টুয়েলভ ওকে আবার উপরে যাবে এক একবার আমরা ওয়াইল্ড লুকটা রান করলাম আবার উপরে যাবে চেক করবে যে টেম্পোরারি ভেরিয়েবলের মান কি জিরো না টেম্পোরারি ভেরিয়েবলের মান জিরো নয় এ কথাটা তাহলে সত্য যেহেতু টুয়েলভ টুয়েলভ নট ইকুয়াল জিরো তাহলে ভিতরে ডুবতে পারবে আর ইকুয়াল আবার টেম্পোরারি ভেরিয়েবলকে অর্থাৎ বারোকে আমরা দশ দিয়ে ভাগ করবো সো দশ দিয়ে বারোকে ভাগ করতেছি দশকে দশ বাক্সের থাকবে দুই তাহলে এবার টেম্পোরারি ভেরিয়েবলের আর এর
আবার উপরে উঠবো আবার আমরা চেক করব যে টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবলের মান কিন্তু ওয়ান ওয়ান নট ইকুয়াল জিরো কথাটা সত্য তাহলে আবার ভিতরে ঢুকবে ঢুকার পর আর ইকুয়াল আবার টেম্পোরারিকে দশ দিয়ে ভাগ দেবো অর্থাৎ এটাকে দশ দিয়ে ভাগ দেবো ওয়ানকে ওয়ানকে যদি আমরা দশ দিয়ে ভাগ দিই টেন টু দেবো জিরো জিরো এক থেকে শূন্য গেলে এক তাহলে বাক্সেস হচ্ছে আমার এক সাম ইকুয়াল পরবর্তী লাইনে যাচ্ছি সামের আগের মানকে দশ দিয়ে গুণ সামের আগের মান হচ্ছে থার্টি টু তাকে দশ দিয়ে গুণ করবো এবং যোগ করব বাক্সেস বাক্সেস হচ্ছে ওয়ান তাহলে বত্রিশের সাথে দশ গুণ হলে তিনশো বিশ আর একে তিনশো একুশ লক্ষ্য রাখবেন আমরা তিনশো একুশ কিন্তু পেয়ে গেছি ওকে এখানে আমরা তিনশো একুশ ওকে বত্রিশের সাথে রিমাইন্ডার ছিল ওয়ান তারপর কি করেছি সামের আগের মান অর্থাৎ বত্রিশের সাথে দশ গুণ দিয়েছি যোগ করেছি রিমাইন্ডারটা তিনশো একুশ হয়ে গেছে এবার টেম্পোরারি ভেরিয়েবলের মানটা কী দাঁড়িয়েছিল দশ দিয়ে ভাগ করার পর বাঘফুল পেয়েছিলাম জিরো তাহলে টেম্পোরারি ভেরিয়েবলের মান হচ্ছে জিরো আবার উপরে যাবে জিরো নট ইকুয়াল জিরো টেম্পোরারি ভেরিয়েবলের মান কিন্তু জিরো জিরো নট ইকুয়াল জিরো এই কথাটা কিন্তু ট্রু না তাহলে এখানে আর ডুববে না আমাদের প্রোগ্রামটা থেমে যাবে তো ফাইনালি আমরা যেটা পেয়েছি আমরা জানি যে ওয়ান টু থ্রি নিয়েছিলাম তাকে রিভার্স করলে থ্রি টু ওয়ান হবে দেখুন আমাদের সামে কিন্তু থ্রি টু ওয়ান পেয়ে গেছি সুতরাং আমরা আউটফুট যদি সামটাকে আউটফুট করে দিই তাহলে রিভার্সটা পেয়ে যাচ্ছি আউটফুট করবো কাকে সামকে ক্লিয়ার এতটুকু নিশ্চয়ই সবাই অনেক ক্লিয়ার হয়ে গেছেন তাহলে এক্সাক্টলি সাম অফ ডিজিটের প্রোগ্রামের সাথে কিন্তু এটার মিল আছে শুধু একটা জায়গায় চেঞ্জ বলেছি লক্ষ্য রাখবেন চেঞ্জটা কোথায় সামের মানের সাথে ট্যান গুণ হবে আশা করি প্রোগ্রামটা বুঝতে পেরেছেন এবার প্র্যাকটিস করতে থাকুন আপনাদের মতামত যদি থাকে বা কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে জানাতে ভুলবেন না আমি সলভ করার চেষ্টা করব আর কোন কোন প্রোগ্রামের উপর এই রকম যদি বুঝিয়ে দিই আপনাদের তাহলে সুবিধা হবে সেটা আমাকে একটু দয়া করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের উপকারের জন্য এই প্রায় মোর দ্যান সেভেন হান্ড্রেড ভিডিওস প্রায় সাতশো এর উপর কম্পিউটার সায়েন্সের ভিডিও তৈরি করেছি শুধু আপনাদের জন্যই দিন রাত চেষ্টা করতেছি যাতে আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারি সো আমি চাচ্ছি আপনাদের মতামত জানতে এবং সেই মতামতের উপর ভিত্তি করে কাজ করতে ওকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ